Mathéo. <rire> Jean-Louis. Euh, Fernand. Amir. Ah, Amir. 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 Thibaut. Mohamed. Moi. Non, mais non. Non, ça c'est Lola. Ça c'est Lola et Lola. Ça c'est Damien, ça c'est Damien. Photo. Il n'y avait pas notre école là C'est des tableaux parce que c'est grand, on n'a pas l'habitude de voir les Là c'est notre école en bas. Méziane, j'ai choisi des élèves de l'école Paul Angevin et de Victor Hugo qui partent en classe de neige parce qu'ils nous rappellent nous quand on est parti en mars à Saint-Véran. J'ai fait du ski, du ski de fond, des raquettes. Ça a duré trois semaines. Je m'appelle Iliana. On est parti en classe de neige et là, ils sont dans un car en train de partir en classe de neige. Bah, on a fait du ski, on a appris un nouveau sport, on a appris euh, à mieux se connaître, ou plutôt à se connaître autrement. On a appris à partager. On a appris plein de choses en classe de neige. Avant, on ne se connaissait pas. Maintenant, on se connaissait beaucoup mieux. Enfin, on se connaît beaucoup mieux et... J'ai fait ce choix parce que cette photo représente des élèves de l'école Paul Langevin, mon école. Certains élèves n'avaient pas l'air très enthousiastes, peut-être qu'ils avaient le mal de transport. J'ai aussi fait ce choix parce que ça se trouve aujourd'hui dans une quarantaine d'années. Ce qui me plaît dans cette photo, c'est qu'elle nous représente. Je m'appelle Laïla, maintenant je suis dans l'école Paul Langevin et avant j'étais à Jolie Curie. J'ai choisi cette photo, celle de l'école Jolie Curie, pour plusieurs choses. La première, parce que c'était mon ancienne école. La deuxième, parce qu'elle me, qu me rappelle de beaux souvenirs et aussi les moins beaux. La troisième, parce que ce n'est pas la même chose les écoles qu'il y avait avant et les écoles qu'il y a maintenant. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Avant, il n'y avait pas d'école mixte. C'était des écoles chacun dans leur côté. Un côté fille et un côté garçon. Dans mon dessin, j'ai choisi de jouer sur les temps passés et futurs. Je m'appelle Tony Logan. J'ai choisi l'école Michelet. À quoi va-t-elle ressembler en 2012 Parce que je pense qu'elle a été prise avant, cette photo. Si vous ne savez pas, allez la voir. Elle n'a pas changé depuis 2012. Avant, les voitures n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Cette école s'est agrandie. Je l'ai choisi car avant, c'était mon, mon école jusqu'au CE2. Ensuite, j'ai été dans cette école, Paul Langevin. À quoi cette photo te fait penser Cette photo me fait rappeler mon enfance où j'ai vécu là-bas. C'est rare de les trouver en bras, c'est pour ça que je vais au boulot. Merci madame, journée. Bonjour. Alors, je vais répondre. Bonjour, je m'appelle Adam. Euh, je choisis la photo numéro 36. C'est la photo, en fait, c'est à côté de, de la cathédrale, à côté du McDo. En fait, il euh, y, a, y a un char avec des clowns. Il aurait écrit la, jour la journée des filles et des garçons. Et il fait ça, il y a un spectacle de clowns. En fait, euh, le char, je l'ai fait avec des réacteurs en dessous qui volent. Et l'église, la la, euh, pareil. Et après, à côté, j'ai fait le McDo, parce qu'il y a un McDo à côté. J'ai fait un volant aussi. J'ai fait une voiture volante, un, un scooter qui vole. Et euh, le parc euh, Marmottan qui vole. Et donc j'ai fait un peu dans le futur. Ben, euh, parce qu'en en fait, c'est à côté de chez moi, donc euh, je la connais. Donc euh, c'est pour ça que je, sais, je serais là à décrire. Ça m'inspire que, je sais pas, ils, ils auraient pu mettre que la journée des garçons, la journée des filles. Là, ils ont mis les, les filles et les garçons, donc euh, c'est euh, pas, que, pas que les garçons ou c'est pas que les filles, c'est les deux qui comptent. Euh, je m'appelle Robaïda. J'ai choisi euh, la photo avec, euh, avec l'église de Garibaldi parce que j'habite près de l'église et, et, et euh, je passe presque tout le temps euh, à côté, donc euh, je la connais bien. J'aime bien les clowns et un peu l'église. Elle me fait penser à une église au Moyen-Âge car elle, elle a des grandes portes et des vitres bizarres comme au Moyen-Âge. Le métro, le métro, devant le métro Garibaldi du McDonald's. Ouais. Ouais, c'est le carnaval, exactement. Je m'appelle Nawel, j'ai choisi l'église de Garibaldi. J'ai choisi cette photo parce qu'elle est simple et je sais où elle se trouve et que j'aime bien me balader à Garibaldi. L'église de Garibaldi me fait penser à une ambiance apaisaine quand il fait chaud. Et aussi, j'aime bien aller au 
à Garibadji parce qu'il y a le McDo, mais des fois, j'aime pas trop y aller parce qu'il y a le marché et qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y a beaucoup de monde. Sur mon dessin en art plastique, j'ai dessiné un métro à côté de l'église et de l'autre côté, j'ai dessiné une banque. Je voulais bien dessiner le McDo, mais quelqu'un l'avait déjà fait. Tony, j'ai choisi cette photo parce que tous les dimanches, je vais à l'église là-bas. Hmm. Et j'aime bien. Ben non, en ce moment, s'il n'y a plus de carnaval à Satan. Mais oui, sinon, sinon avec l'église, oui, il y a eu un carnaval. C'était un, euh, un carnaval suédois. suédois. Il y avait des cornemuses. Ils chantaient. Je ne comprenais pas leur langue. Mais ils, ils dansaient bien. Ils chantaient bien. C'était bien. Pourquoi il y a des affiches bah, Et aussi, vous gagnez beaucoup d'argent. Est-ce que c'est bien le travail ici Et aussi, est-ce que vos produits viennent de France Trouvez-vous que le marché est un endroit convivial Je m'appelle Rifalt. J'ai choisi l'incendie de l'usine parce que les gens qui étaient déçus me faisaient penser à Charlie Chaplin. Je sais qu'il fait des films qui font super rire. J'en ai déjà vu des films de Charlie Chaplin. Je sais pas, mais je sais qu'elle est vieille parce que les gens portaient des chapeaux melons. Euh, elle était, je crois qu'elle qu partait de l'usine. Je m'appelle Lila. J'ai choisi euh, un, le bar euh, chez Louisette, qui est dans le quartier des Puces. Ce qui me plaît dans cette photo, c'est tous les petits détails et l'ambiance du bar. Cette photo me fait penser à lorsque je suis dans un bar aux Puces de Saint-Ouen avec mes parents. Moi, j'ai essayé de faire un extrait de la bande dessinée Supergirls. Supergirls entre dans un bar, elle commande au super barman une super bière et voit une photo. La photo de, de ce lieu, il y a très longtemps, la photo que j'ai choisie. Je m'appelle Mohamed, j'ai choisi une, une, euh, une zone de la rue de Bain. J'ai fait ce choix parce que je croyais que le mur de, ce, de cet immeuble était à côté de, de, de mon bâtiment. Ce qui me plaît, c'est qu'avant, il y avait un cirque et des vieilles maisons. Et maintenant, ça a changé. Ça, euh, ça me fait penser que dans le futur, le cirque, euh, le cirque, le cirque reviendrait et qu'il volerait. Euh, je m'appelle Philly. C'est une, euh, panora... un, une vue panoramique de, euh, de Saint-Ouen. Et la photo, elle, elle a été prise... Euh, d'une tour du vieux saint ouen Il y a Victor Hugo, il y a le quartier de Victor Hugo, il y a le quartier de Pablo, il y a plusieurs quartiers. Le passé, j'ai pris la photo, euh, une photo. J'ai découpé en plusieurs morceaux et j'ai fait comme un puzzle. Ça, c'était le passé. Et j'ai redessiné d'un autre côté. Mais ça, c'est le futur. Et je vais préciser que dans le futur, les immeubles qui sont là, là c'est sur une baguette, une baguette de pain qu'on mange. Jenna, une photo de vidéo qui a été prise, on voit un stade à côté, euh, des fleurs et plein d'immeubles. Euh, je pense que c'est le stade de Boer, ben, il a pu l'apprendre en avion. Tu pourrais faire plein de bâtiments euh, avec des arbres, un stade, un grand stade parce qu'il est très grand, euh, des toilettes à côté. Et voilà. Donc, si je vivrais dedans, je pense que je m'amuserais beaucoup. Quels sont les métiers Pourquoi c'est moche et sale Pourquoi le marché n'est pas souriant Quels sont les meilleurs fruits C'était bien, on a parlé, on a appris à se connaître, après on a fait un jeu à, pour deviner, pour décrire les photos. Il y a des gens qui sont montés sur la scène, ils ont, dit, ils ont choisi une photo et puis après il fallait la décrire et on a trouvé. Et il y avait cinq équipes. Moi j'étais dans la deuxième équipe qui était en compétition avec une autre. Je m'appelle Luna, ça veut dire lune en espagnol. Alors moi, j'ai choisi la photo de, du, de la rue Soubise, où on voit euh, la vieille maison qui se trouve par là. Euh, moi et ma maman, on l'aime bien, cette maison. J'avais envie de choisir une photo qui se trouvait dans le vieux Saint-Ouen. Mais comme il n'y avait pas de photo de ma rue, bah, j'ai pris cette photo-là. Moi déjà, je voulais une photo qui venait du vieux Saint-Ouen, parce que l'une de mes premières, ou ma première maison, s'y trouvait. Et c'est aussi parce que je trouve que c'est le meilleur quartier de Saint-Ouen. J'ai pris tous les temps, j'ai mis, mis des dinosaures, des soucoupes volantes et une dame de la préhistoire. Et comme ma photo était une carte postale, j'ai mis, mis un timbre. 
je m'appelle Lola, j'ai choisi la rue du Landy. J'ai fait ce choix car j'habite dans cette rue. Ce qui me plaît, c'est de voir le changement de cette rue car je la vois tous les jours. L'art plastique m'a aidé à me projeter dans la photo et m'a permis d'imaginer. Et on voit sur la photo, le sens interdit n'est pas pareil que maintenant. Parce que déjà sur, sur le sens interdit, c'est marqué. Alors que maintenant, il y a un trait blanc. Bonjour, moi j'ai... Je m'appelle Damien et en fait, euh, moi j'ai choisi euh, une photo de la rue du Landy parce que quand même, euh, je la... enfin, c'est ma rue et euh, je l'aime bien. On peut voir euh, le stade de l'école, enfin, s'il a déjà été construit. Euh, moi j'aime bien qu'on voit un peu comment c'était avant euh, notre rue, avant que ça soit en 2014, que ça soit comment c'était en 1950. Euh. C'est une carte postale, on voit, euh, on voit, des, on voit, ça a été pris euh, depuis la grande place. En fait, euh, ce que j'aime moi, c'est voir un peu les histoires euh, de la rue où on vit comme ça, euh, on peut un peu se renseigner. Euh, hum, J'ai essayé de retracer un peu ce qu'il pouvait y avoir eu euh, en 1700, euh, pendant la guerre et euh, avant que ça soit construit, la rue du Landy. Je m'appelle Thio. J'ai choisi la folie Godio parce, parce que c'est parce que, parce que beau. Je pense que si j'étais là dans ces, dans ces années, elle n'aura pas été détruite. Ce, ce qui me plaît dans cette photo, c'est quand les enfants jouent, ils s'amusent. Enfin, c'est ça la folie Godio, cette photo. Cette photo m'a fait penser à la maison de mon futur et je vais l'appeler la Folie Godillo. Je m'appelle Jean-Joseph. J'ai choisi la Folie Godillo. On dirait un manoir. Je ne sais pas, ça devait être quelqu'un qui l'a qui construit et qui l'a appelé comme ça. J'ai voulu la, elle, elle la représenter, mais je n'ai pas, pas terminé. Je vais faire euh, le même, mais, mais plus différent. Dites-moi, est-ce qu'il y, est qu y en a qui vont faire euh, Vivi Chita euh, ce week-end ouais, 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 voilà, c'est la même chose que ça. Je m'appelle Frondi. J'ai choisi la photo de, du stade de Julio Curé parce que j'aime bien le foot et chaque mardi euh, après l'école, je joue là-bas parce que je joue à Red Star. Je m'appelle Bassirou. J'ai la photo des jeunes qui rentrent avec un drapeau de le sur le terrain tout. Je vois un star moi aussi. Frondly, Philly, Thibaut. J'ai choisi, choisi cette photo parce que je joue au foot et, et parce que avant j'habitais à côté de, à côté de là-bas. J'y vais les mardis et les mercredis. Yacine, ma photo c'est le stade Boer. C'est des joueurs avec, par exemple, ils ont gagné un tournoi. Et ils prennent une photo de fin. Et derrière, il y a écrit bout en train, ça veut dire leur stade, il, a, il leur appartient. Non, je l'ai pris juste parce que ça parle du foot. J'ai fait un stade, un ballon, j'ai collé la feuille. Et en haut, j'ai fait une liste de tournois avec le bout en train qui arrive en finale. C'était la construction du Grand Dôme qui a, a sur l'île Saint-Denis. J'ai déjà vu quelques images de la construction, mais enfin, j'ai déjà compris. J'ai déjà compris. J'allais sur le quand j'étais petite, je voyais la structure, elle était un peu arrondie, et là j'ai compris. Euh... Je m'appelle Luna. Mon prénom est en espagnol, il veut dire lune. Euh, oui, ça m'arrive d'être dans la lune. Euh, j'ai choisi comme photo le cross des écoliers parce qu'il y avait des gens qui couraient, moi j'aime bien courir. Euh, je veux courir à l'île des vannes. Le... Demain matin, il y a le cross des écoliers. Ah oui, c'est vrai.